hi students in the last lecture we have seen about the internal energy then thermodynamic system and types of thermodynamic systems also we have seen about the heat that is uh, in internal energy we have seen that for monoatomic gases the internal energy is translational for diatomic the internal energy is translational as well as rotational for diatomic non rigid molecules the internal energy is about the translational rotational and vibrational and for polyatomic gases also the internal energy is translational rotational and vibrational for solids and liquids we consider the potential energy also with the kinetic energy because in solids and liquids the intermolecular forces of attraction are stronger than gases so we have to consider the potential energy for solids and liquids so for gases the internal energy is only due to the kinetic energy of random motion of molecules and for solids and liquids the internal energy is due to the kinetic energy as well as potential energy then we have seen about the thermodynamic system thermodynamic system is nothing but the group of objects or uh, which form a set which is able to exchange the energy with the surrounding is called as the thermodynamic system there are three types of thermodynamic system which were first was open system in open system there are exchange of heat as well as matter if a uh, water is kept in boiling kept for boiling in a vessel in a open vessel then it is a open system in this case the steam is exchanged with the surrounding as well as the heat is transferred to the surrounding so the system in which there is exchange of heat as well as the matter with the surrounding is called as the open system a closed system is one in which there is only exchange of heat not the matter with the surrounding and third is the isolated system आयसोलेटेड सिस्टीम मधे का होता बगा तर हीट आ मैटर या दोगा ही एक्सचेंज होत नहीं अभी सीस्टीम मजे आइसोलेटेड सीस्टीम आता हमें ओपन सीस्टीम च एक एक्जाम्पल संगित होता कि वेसल घे वॉटर बॉइल होनेस है तो वेसल ओपन है एटमोस्फिर मधे मिथे स्टीम आट दो ट्रांसफर होल हि है ओपन सीस्टीम सेकेंड है सपोज तुम्हें बॉयलर मधे वॉटर बॉइल करता है तो केस मधे का होल तो स्टीम ट्रांसफर होना नहीं पिथ ट्रांसफर का होल तो फक्त हीट ट्रांसफर होल ती मे अल क्लोज सीस्टीम आड आते ती को आइसोलेटेड सीस्टीम मजे इधे तुम्हें थर्मास एक्जाम्पल मैं तुम्हारा संगित हो थर्मास मधे सपोज तुम्हें बॉइल वॉटर घेल तर त्या वॉटरचं टेम्परेचर डिक्रीज होत नाही याचा अर्थ हीट ॲटमॉस्फिअरमध्ये पास केली जात नाही ओके म्हणजे थर्मास प्ला फ्लास्क ही जी आहे ही कसली सिस्टीम आहे आयसोलेटेड सिस्टीम आहे त्यानंतर आपण हीटचा एक पॉईंट बघितला की जर सिस्टीमचं टेम्परेचर जास्त असेल सराउंडिंगपेक्षा तर सिस्टीम सराउंडिंगला हीट सप्लाय करेल आणि ज्या वेळेस सिस्टीमचं टेम्परेचर कमी आहे सराउंडिंगचं जास्त आहे त्या केसमध्ये सिस्टीमला सराउंडिंगकडून हीट मिळेल आणि ज्या वेळेस सिस्टीम सराउंडिंग दोघांचं टेम्परेचर सेम असेल त्यावेळेस हीट ट्रान्सफर होणार नाही ओके आता आज आपण नवीन पॉईंट पुढचा बघतो आहोत तो आहे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम ओके चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम याच्यामध्ये तुम्ही एखाद्या सबस्टान्सची इंटरनल एनर्जी दोन मेथड्सनी चेंज करू शकता ओके मग ती चेंज करण्याच्या दोन मेथड कोणत्या आहेत तर फर्स्ट मेथड आहे बाय हिटिंग हीट केल्यामुळे काय होते इंटरनल एनर्जी चेंज होते आणि सेकंड आहे बाय डुईंग वर्क ओके फर्स्ट मेथड आहे बाय हिटिंग आणि सेकंड मेथड आहे बाय डुईंग वर्क आता या दोन मेथड्स ॲक्च्युली काय आहेत व्यवस्थित बघूया आपण याच्यामध्ये फर्स्ट मेथड आहे बाय हिटिंग काय केलेलं आहे बघा एक सिलेंडर घेतलेलं आहे सिलेंडर सिलेंड्रिकल वेसल है तैमे अपन आइडियल गैस घ 
आणि हा जो गॅस आहे आता हे सिलेंडर जे आहे या साईडला क्लोज आहे या साईडला असं ओपन आहे बरोबर आणि त्याच्यामध्ये घेतलाय काय तुम्ही आयडियल गॅस घेतलेला आहे मग आता काय करायचं तर इथं हा सिलेंडर एका बाजूने चिकटणं ओपन आहे तिथं एक पिस्टन इन्सर्ट केलेला आहे आणि तो पिस्टन जो आहे तो कसा आहे तर वेटलेस मासलेस फ्रिक्शनलेस आणि मुव्हेबल फ्रिक्शन नाही आहे त्याला मासलेस आहे तो त्यानंतर आपण काय म्हणूयात तो कसा आहे मुव्हेबल आहे म्हणजे पिस्टन असा याच्यामध्ये मूव इन मूव आउट होऊ शकतो मग याच्यामध्ये तुम्ही काय घेतलं आहे आयडियल गॅस एका साईडला त्याचं एंड क्लोज आहे एका साईडला ओपन आहे ज्या साईडला त्याचं एंड ओपन आहे तिथे पिस्टन फिक्स केलेलं आहे पिस्टन कसा आहे मासलेस फ्रिक्शनलेस आणि मुव्हेबल पिस्टन आहे मग आता इथं काय केलं आहे बघा पहिली प्रोसेस आहे बाय हिटिंग मग या पिस्टन या सिलेंडरला ही इनिशियल स्टेट आहे ही फायनल स्टेट आहे मग इनिशियल स्टेट जी आहे ती आपण बघूया सपोज हा सिलेंडर आहे याला तुम्ही बर्नरच्या साह्याने हीट दिली बर्नरनी हीट दिली हीट दिल्यानंतर काय होईल बघा मला मला सांगा हीट दिल्यानंतर काय होईल तर ज्या वेळेस याला हीट मिळेल सिलेंडरला त्यावेळेस तो सिलेंडर काय करेल त्याच्या आतमध्ये असणारे जे गॅस मोलिक्युल्स आहेत त्यांना ती हीट काय करेल ट्रान्सफर करेल ते जे गॅस मोलिक्युल्स आहेत त्यांना हीट मिळाली हीट मिळाली म्हणजेच काय मिळाली एनर्जी मिळाली आणि त्यामुळे त्यांची एनर्जी काय झाली इन्क्रीज झाली एनर्जी इन्क्रीज झाली की पुढे काय होणार तर ते मोलिक्युल्स फास्ट मूव होणार आहेत फास्ट मूव झाले की त्यांचं टेम्परेचर काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे ओके काय काय सांगितलं बघा या सिलेंडरमध्ये आयडियल गॅस आहे आणि इथं पिस्टन फिक्स केलेलं आहे याला तुम्ही बर्नरनी हीट दिली हीट दिल्यानंतर इथं जे गॅस मोलिक्युल्स आहेत त्यांना हीट मिळाली आणि ती हीट जी मिळालेली आहे ती एनर्जी आहे त्यामुळं गॅस मोलिक्युल्सकडे असणारी एनर्जी जी आहे ती काय झाली त्यांच्याकडे ऑलरेडी काहीतरी एनर्जी होती हीट दिल्यामुळे आणखीन त्यांना एनर्जी मिळाली म्हणजे त्यांची एनर्जी काय झाली इन्क्रीज झाली ते फास्ट मूव्ह व्हायला लागले फास्ट मूव्ह होतात याचा अर्थ कोणती एनर्जी त्यांची इन्क्रीज झाली तर कायनेटिक एनर्जी त्यांची इन्क्रीज झालेली आहे आणि गॅससाठी आपण बघितलं की इंटरनल एनर्जी म्हणजेच काय असते गॅसेससाठी कायनेटिक एनर्जी असते मग जर त्यांची कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज झालेली असेल तर याचा अर्थ काय तर त्यांची इंटरनल एनर्जी काय झालेली आहे इन्क्रीज झालेली आहे इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज झाल्यामुळे त्याचं टेम्परेचर काय होणार आहे तर इन्क्रीज होणार आहे सपोज हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस हे इनिशियल टेम्परेचर असेल आणि ज्या वेळेस हीट दिली त्यावेळेस हीट दिल्यानंतर टेम्परेचर किती झालं टू हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस ही आहे त्याची फायनल स्टेट ही आहे इनिशियल स्टेट ओके मग अशा प्रकारे आपण एखाद्या सबस्टान्सला हीट दिली तर त्याच्या इंटरनल एनर्जीमध्ये काय होतो इन्क्रीज होतो बरोबर मग आता इथे झालं काय तर हे आहे सराउंडिंग आणि ही काय आहे सिस्टीम आहे इथे सिस्टीम म्हणजे कोण तर हा सिलेंडर आणि त्या सिलेंडरमध्ये असणारा गॅस ही जी आहे ह्याला काय म्हणायचं सिस्टीम काल मी सांगितलं की सिस्टीम सोडून सिस्टीममध्ये जे येत नाही ते सगळं काय असतं सराउंडिंग असतं ना म्हणजे ही सिस्टीम सोडून बाकी जे राहील शिल्लक ते काय असेल सराउंडिंग असेल मग आता इथं झालं काय तर बर्नरनी तुम्ही हीट देताय याचा अर्थ काय की हे आहे सराउंडिंग आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर जास्त आहे कोणापेक्षा सिस्टीमपेक्षा आणि त्यामुळं झालं काय तर सराउंडिंगनी हीट कुणाला सप्लाय केली सिस्टीमला सप्लाय केली आणि सिस्टीमचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं आणि सिस्टीमच्या इंटरनल एनर्जीमध्ये इन्क्रीज झाला पण सपोज याच्या उलटं असेल याचं टेम्परेचर जास्त आहे सिस्टीमचं आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर कमी आहे कुणाचं जास्त सांगितलं सिस्टीमचं जास्त आहे आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर कमी आहे तर या केसमध्ये काय होऊ शकतं तर हीट ही सिस्टीमकडून सराउंडिंगकडे ट्रान्सफर केली जाईल सिस्टीमनी सराउंडिंगला जर हीट ट्रान्सफर केली तर एनर्जी ट्रान्सफर झाली कुणाकडून कुणाकडे सिस्टीम टू सराउंडिंग एनर्जी ट्रान्सफर झाली सिस्टीमनं स्वतःची एनर्जी सराउंडिंगमध्ये ट्रान्सफर केली याचा अर्थ सिस्टीमच्या एनर्जीमध्ये काय झाला डिक्रीज झाला म्हणजे सिस्टीमनं जर एनर्जी दिली तर एनर्जी सिस्टीमची काय होणार कमी होणार आणि जर सिस्टीमनं एनर्जी गेन केली तर सिस्टीमची एनर्जी इन्क्रीज होणार आहे मग जर तुम्ही त्याला हीट दिली 
तर काय होणार इथं टेम्परेचर सराउंडिंगचं जास्त आहे आणि त्याच्यामुळं हीट कुणाला मिळाली एनर्जी कुणाला ट्रान्सफर झाली सिस्टीमला सिस्टीमनं ती गेन केली आणि इंटरनल एनर्जीमध्ये राईज झाला पण याच्या उलट सराउंडिंगचं टेम्परेचर कमी आहे सिस्टीमचं जास्त आहे तर सिस्टीम सराउंडिंगमध्ये हीट ट्रान्सफर करेल आणि त्यामुळे सिस्टीमचं टेम्परेचर हे काय होईल कमी होईल आता लक्षात सगळ्यांच्या इथं सेकंड प्रोसेस आपण बघूया आता बाय डुईंग वर्क इथे आपल्याला कळालं की बाय हिटिंग कसं केलं जाईल हीट सप्लाय केली तर काय होणार एनर्जी इन्क्रीज होणार हीट रिमूव्ह केली तर काय होणार एनर्जी डिक्रीज होणार ओके त्यानंतर बाय डुईंग वर्क हे पण खूप महत्त्वाचं आहे आपल्यासाठी वर्क करून इंटरनल एनर्जी कशी इन्क्रीज किंवा डिक्रीज केली जाते ओके बघा आता ही जी डायग्रॅम आहे ही सेम हीच आहे ओके म्हणजे इथं काय आहे बघा सिलेंडर आहे इथे पण सिलेंडरच होता ना मग इथं हा जो पिस्टन मी इथे मध्ये दाखवलेला आहे तो फक्त इथं आहे म्हणजे हा एवढा पार्ट आहे बघा तिथे म्हणजे काय केलेलं आहे सेम आहे सिलेंडर आहे सिलेंडरमध्ये काय घेतला आहे आयडियल गॅस घेतलेला आहे इथं एक पिस्टन आहे ओके त्याच्या दुसऱ्या एंडला कनेक्ट केलेलं आहे म्हणजे सिलेंडरची एक बाजू क्लोज आहे एक बाजू ओपन आहे त्या ओपन साईडला कनेक्टेड काय आहे पिस्टन कनेक्टेड आहे तो पिस्टन कसा आहे मासलेस फ्रिक्शनलेस मुव्हेबल असा पिस्टन आहे मग आता आपल्याला करायचं आहे काय तर इथं हीट द्यायची नाही आहे इथं हीट द्यायची आहे का नाही द्यायची मग काय करायचं तर हा जो पिस्टन आहे ना तो आतमध्ये प्रेस करायचा मूव होऊ शकतो आहे ना सिलेंडरमध्ये तो मग आपण काय केलं तर डी एवढ्या डिस्टन्समधून त्या पिस्टनला आतमध्ये काय केलं प्रेस केलं आतमध्ये प्रेस केल्यानंतर सपोज पिस्टन आता इथे आला किती डिस्टन्समधून तुम्ही त्याला प्रेस केलं डी एवढ्या डिस्टन्समधून पिस्टन इनिशियली इथं होता डी डिस्टन्समधून मूव्ह झाला की पिस्टन सपोज इथं आला आतमध्ये ओके म्हणजे तुम्ही काय केलं या पिस्टनला एफ अमाऊंट ऑफ फोर्स अप्लाय केलं इनवर्ड डायरेक्शनमध्ये इनवर्ड फोर्स अप्लाय केल्यामुळे पिस्टन हा आतमध्ये मूव्ह झाला इन साईड द सिलेंडर आणि किती डिस्टन्समधून मूव्ह झाला असेल तर डी एवढ्या डिस्टन्समधून मूव्ह झाला असेल ओके मग ज्या अर्थी तुम्ही फोर्स अप्लाय केलं फोर्स अप्लाय झाल्यामुळे पिस्टन वर्क वर्क केलं गेलं बरोबर काय केलं तुम्ही पिस्टनला फोर्स अप्लाय केलं फोर्स अप्लाय झालं डिस्प्लेसमेंट झाली म्हणजे काय परफॉर्म झालं वर्क परफॉर्म झालं मग आता इथे झालं काय तर पिस्टननी तो जो गॅस आहे त्याला पुढे तिकडे प्रेस केलं त्याच्यामुळं गॅस काय झाला कॉम्प्रेस झाला गॅस काय झाला कॉम्प्रेस झाला मग इथे या पिस्टननी या गॅस मोलिक्युल्सवर वर्क परफॉर्म केलं इथे वर्क कुणी कुणावर केलं तर पिस्टन पिस्टन जो आहे त्यानं कुणावर वर्क केलं गॅसवर वर्क केलं ओके पिस्टननी गॅसवर वर्क परफॉर्म केलं त्याला पुश करण्यासाठी म्हणजे इथे तो गॅस काय झालेला आहे कॉम्प्रेस झालेला आहे गॅस ज्या वेळेस कॉम्प्रेस होतो त्यावेळेस पिस्टन गॅसवर वर्क परफॉर्म करतो पिस्टननी गॅसवर वर्क परफॉर्म केलं याचा अर्थ वर्क म्हणजे काय असते एनर्जी असते ना पिस्टननी गॅसवर वर्क केलं म्हणजे पिस्टननी एनर्जी कुणाला सप्लाय केली गॅसला सप्लाय केली म्हणजे गॅसला पिस्टनकडून एनर्जी मिळाली आणि त्यामुळे त्या गॅसच्या एनर्जीमध्ये इन्क्रीज झाला आणि एनर्जी इन्क्रीज झाल्यामुळे त्या गॅसचं टेम्परेचर काय झालं इन्क्रीज झालं बघा नीट लक्षात ठेवायचं आहे ज्या वेळेस पिस्टन हा इन्वर्ट डायरेक्शनमध्ये पुश केला जाईल त्यावेळेस काय होणार आहे गॅस कॉम्प्रेस होणार आहे इथं वर्क कुणी कुणावर केलं वर्क इज डन बाय द पिस्टन ऑन द गॅस कुणावर झालं गॅसवर झालं कुणी केलं पिस्टननी केलं पिस्टननी गॅसवर वर्क केलं याचा अर्थ पिस्टननी गॅसला एनर्जी सप्लाय केली पिस्टननी गॅसला एनर्जी सप्लाय केली त्यामुळे गॅसच्या इंटरनल एनर्जीमध्ये इन्क्रीज झाला इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी आहे त्यामुळं टेम्परेचर जे आहे गॅसचं ते सुद्धा काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे कोणती केस आहे बघा ज्या वेळेस गॅस काय होतो कॉम्प्रेस होतो कॉम्प्रेशनसाठी एनर्जी गेन म्हणजे गॅस काय करेल एनर्जी गेन करेल एनर्जी इन्क्रीज होईल आणि त्यामुळे टेम्परेचर काय होईल इन्क्रीज होईल ओके आता याच्या अपोजिट प्रोसेस आपण करूया सपोज इथं पिस्टन आहे आणि तुम्ही त्याला आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये पुश केलं पुल केलं ओके काय केलं बघा इथे पिस्टन आहे आणि त्याला तुम्ही आउटसाईड पुल केलं तर काय होईल सांगा मला 
त्याचं जे कॉम्प्रेशन होतं त्याच्याऐवजी आता काय होणार आहे एक्सपान्शन होणार आहे गॅसचं म्हणजे इथं कॉम्प्रेस झालेला होता ज्यावेळेस पिस्टन इनवर्ड डायरेक्शनमध्ये पुश केलेला होता आता पिस्टनला काय करायचं आहे आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये पूल करायचं आहे म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही पिस्टनला इकडे ओढाल त्यावेळेस हे गॅस मोलिक्युल्स परत काय होतील फ्री होतील आणि गॅस काय होईल एक्सपांड होईल गॅसचं एक्सपान्शन झालं इथं काय झालं बघा पिस्टनला ज्यावेळेस तुम्ही इकडे पूल करता त्यावेळेस हे गॅस मोलिक्युल्स या पिस्टनला इकडे ढकलतात म्हणजे इथे वर्क कुणी कुणावर केलं तर गॅसनी कुणावर केलं पिस्टनवर केलं बरोबर वर्क कुणी केलं ज्यावेळेस पिस्टन इकडे येतो ना याचा अर्थ काय तर हा इथे जे गॅस मोलिक्युल्स आहेत ते पिस्टनला लेफ्ट साईडला इकडे ढकलतात म्हणजे गॅस मोलिक्युल्सनी पिस्टनवर वर्क केलं गॅस मोलिक्युल्सनी पिस्टनवर वर्क केल्यामुळे काय झालं गॅस मोलिक्युल्सनी स्वतःची एनर्जी त्यासाठी वापरली गॅस मोलिक्युलनी पिस्टनला पुश करण्यासाठी स्वतःकडे असणारी जी एनर्जी आहे त्यातली एनर्जी काय केली यूज केली आणि त्यामुळे त्या गॅस मोलिक्युल्सच्या एनर्जीमध्ये काय झाला डिक्रीज झाला ओके त्यांनी स्वतःची एनर्जी कशासाठी यूज केली तर पिस्टनला साईडला ढकलण्यासाठी साईडला पुश करण्यासाठी एक्सपान्शनसाठी बरोबर म्हणजे इथं वर्क कुणी कुणावर केलं गॅसनी पिस्टनवर वर्क केलं आणि त्यामुळे हे वर्क करण्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या एनर्जीमधली थोडी एनर्जी यूज केली त्यामुळं गॅस मोलिक्युल्सची एनर्जी आता काय होणार डिक्रीज होणार आणि त्यांचं टेम्परेचर जे आहे ते सुद्धा काय होणार डिक्रीज होणार म्हणजे इथे गॅस काय होईल कूल होईल आता सगळ्यांच्या लक्षात बघा पिस्टन ज्यावेळेस इनवर्ड पुश केला त्यावेळेस गॅस कॉम्प्रेस झाला कॉम्प्रेस झाल्यानंतर पिस्टननी गॅसवर वर्क केलं गॅसच्या इंटरनल एनर्जीमध्ये इन्क्रीज झाला टेम्परेचर गॅसचं इन्क्रीज झालं कॉम्प्रेशनसाठी इंटरनल एनर्जीमध्ये इन्क्रीज आहे टेम्परेचरमध्ये सुद्धा इन्क्रीज आहे पण याच्या उलट जर पिस्टन तुम्ही आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये पूल केला तर गॅस काय होणार होणार आहे एक्सपांड होणार आहे या केसमध्ये काय होणार तर गॅस मोलिक्युल्स जे आहेत त्यांनी पिस्टनवर वर्क केलं त्यामुळं त्यांच्या इंटरनल एनर्जीमध्ये काय होणार डिक्रीज होणार आहे आणि इंटरनल एनर्जीमध्ये डिक्रीज झाल्यामुळे गॅसचं टेम्परेचर डिक्रीज होईल आणि इथं काय होणार गॅस कूल होणार आहे दोन केसेस लक्षात आल्या का बघा इथे आपण जी डायग्रॅम काढलेली आहे त्याच्यामध्ये इथे फक्त कॉम्प्रेशन दाखवलं आहे कॉम्प्रेशनमध्ये इंटरनल एनर्जीमध्ये इन्क्रीज आहे टेम्परेचर इन्क्रीज आहे आणि एक्सपान्शनमध्ये इंटरनल एनर्जीमध्ये डिक्रीज आहे ओके एनर्जी काय होते लॉस होते कॉम्प्रेशनमध्ये एनर्जी गेन होते आणि एक्सपान्शनमध्ये एनर्जी लॉस होते आणि त्यामुळं गॅस काय होतो कूल होतो ओके सगळ्यांच्या लक्षात आलं का बघा इंटरनल एनर्जीमध्ये जो चेंज होतो त्याच्यामध्ये दोन टाईप फर्स्ट आहे बाय हिटिंग जर सराउंडिंगचं टेम्परेचर जास्त असेल सिस्टीमपेक्षा सिस्टीम एनर्जी गेन करेल हीट सप्लाय केल्यानंतर सिस्टीमच्या इंटरनल एनर्जीमध्ये इन्क्रीज होतो ओके इकडे काय सांगितलं बाय डुईंग वर्क वर्क पहिल्या केसमध्ये कॉम्प्रेशनमध्ये पिस्टन टू गॅस केलं गेलं आणि एक्सपान्शनमध्ये गॅस टू पिस्टन केलं गेलं त्यामुळे कॉम्प्रेशनसाठी इंटरनल एनर्जीमध्ये इन्क्रीज आहे आणि एक्सपान्शनसाठी इंटरनल एनर्जीमध्ये काय आहे लॉस आहे ओके नोट डाऊन करून घ्या आता नेक्स्ट पॉइंट बघायचा आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स आपण लास्ट लेक्चरमध्ये आपण लास्ट लेक्चरमध्ये कोणता पॉइंट बघितला होता बघा झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स आता इथे आपण कोणता बघतो आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स तर त्यासाठी इथे बघा सगळ्यांनी मघाशी जो आपण सिलेंडर दाखवलेला होता तो इथे आहे त्याच्यामध्ये आयडियल गॅस आहे त्यानंतर पिस्टन त्याच्या एका एंडला फिक्स केलेला आहे आणि याच्यामध्ये दोन केसेस आहेत बघा याच्यामध्ये ही जी फर्स्ट केस आहे या फर्स्ट केसमध्ये हा जो पिस्टन आहे हा आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये पूल केला आहे पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये पूल केलेला आहे ही जी डायरेक्शन आहे ती आहे मोशन ऑफ पिस्टन म्हणजे काय पिस्टन असा मूव्ह होणार आहे म्हणजे आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये आणि इथे लिहिलं आहे बघा पिस्टन मूव्ह आउट पिस्टन जर आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये असा मूव्ह झाला 
तर हा जो गॅस आहे आयडियल गॅस याच्यामध्ये त्याचं एक्सपान्शन होईल का कॉम्प्रेशन होईल एक्सपान्शन होईल पिस्टन ज्या वेळेस आउटवर्ड पूल केला जाईल त्यावेळेस इथे असणारा हा जो गॅस आहे त्याचं काय होणार एक्सपान्शन होणार आहे गॅस ज्या वेळेस एक्सपांड होतो त्यावेळेस आत्ताच आपण पॉईंट बघितला की वर्क कोणावर केलं जातं गॅस ज्या वेळेस एक्सपांड होणार त्यावेळेस गॅसकडून पिस्टनवर वर्क परफॉर्म केलं जाईल वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द गॅस ऑन द पिस्टन वर्क कोणावर केलं जाईल पिस्टनवर गॅस मोलिक्यूल्स या पिस्टनला आउटवर्ड पुश करतील त्यामुळं वर्क इज डन बाय द गॅस मोलिक्यूल्स ऑन द पिस्टन मग हे जे वर्क आहे इथं हे जे गॅस आहे ती म्हणजे आहे सिस्टीम आणि पिस्टनवर वर्क केलं जात आहे आणि पिस्टन म्हणजे काय तर सराउंडिंग सिलेंडर आणि त्याच्यामध्ये असणारा गॅस ही म्हणजे काय सिस्टीम आहे आणि ते सोडून जे काही राहतं ते म्हणजे काय असतं सराउंडिंग असतं मग इथं या गॅसनी या पिस्टनवर वर्क केलं याचा अर्थ वर्क डन बाय द सिस्टीम वर्क कुणी केलं सिस्टीमनं वर्क केलं मग इथे हे जे वर्क केलं जातं हे काय असतं पॉझिटिव्ह असतं आता मगाशीच आपण बघितलं की ज्या वेळेस एक्सपान्शन होतं गॅसचं त्यावेळेस वर्क कोणावर केलं गेलं पिस्टनवर केलं गेलं म्हणजे गॅसनी स्वतःची एनर्जी यूज केली वर्क करण्यासाठी आणि त्यामुळे गॅसच्या एनर्जीमध्ये काय झाला डिक्रीज झाला आणि तो जो डिक्रीज आहे तो असेल इंटरनल एनर्जीमधला डिक्रीज म्हणजे आपण म्हणूया डेल्टा यू एनर्जी डिक्रीज होते डिक्रीज होते म्हणजेच काय इंटरनल एनर्जीमधला चेंज दॅट इज फायनल मायनस इनिशियल तर या हा जो चेंज असेल इंटरनल एनर्जी डिक्रीज झाल्यामुळे डेल्टा यू म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही व्हॅल्यू जी आहे ती कशी असेल निगेटिव्ह असेल आता इथे वर्क कोणाकडून केलं गेलं गॅसकडून पिस्टनवर आणि त्यामुळे वर्क हे कसं असेल पॉझिटिव्ह असेल आणि या केससाठी डेल्टा यूची व्हॅल्यू कशी असेल निगेटिव्ह असेल हे सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे काय सांगितलेलं आहे बघा ज्या वेळेस पिस्टन आउटवर्ड मूव्ह होणार गॅसचं एक्सपान्शन होणार इंटरनल एनर्जीमध्ये लॉस असणार वर्क गॅसकडून पिस्टनवर केलं जाईल त्यामुळे वर्क पॉझिटिव्ह असेल आणि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज झाल्यामुळे डेल्टा यूची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल याच्या उलट इथे काय केलं सपोज हा जो पिस्टन आहे हा इनवर्ड पुश केला म्हणजे पहिल्या केसमध्ये पिस्टनच्या मोशनची डायरेक्शन ही टुवर्ड्स राईट होती आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये सेकंड केसमध्ये काय केलेलं आहे तर पिस्टनला इनवर्ड पुश केलं म्हणजे या साईडला त्याला पुश केलेलं आहे तर जर असं केलं तर इथे वर्क कुणी कुणावर केलं तर पिस्टननी गॅस मोलिक्यूल्सला इकडे पुश करणार ना म्हणजे गॅस काय होणार कॉम्प्रेस होणार गॅस कॉम्प्रेस झाला याचा अर्थ वर्क कुणी कुणावर केलं तर या पिस्टननी गॅस मोलिक्यूल्सवर वर्क परफॉर्म केलं म्हणजे वर्क इज डन बाय बाय द पिस्टन ऑन द गॅस पिस्टन डज वर्क ऑन द गॅस कळलं का सगळ्यांना ज्या वेळेस पिस्टन हा इनवर्ड पुश केला जाईल पिस्टन गॅस मोलिक्यूल्सला ढकलेल ना पुढे पुश करेल याचा अर्थ पिस्टननी वर्क केलं कोणावर गॅस मोलिक्यूल्सवर वर्क केलं आणि त्यामुळे पिस्टनकडून एनर्जी कुणाला मिळाली गॅस मोलिक्यूल्सला आणि त्यामुळे गॅस मोलिक्यूल्सची एनर्जी इन्क्रीज झाली इन्क्रीज इन एनर्जी आहे त्यामुळं डेल्टा यू म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी याची व्हॅल्यू कशी असेल पॉझिटिव्ह असेल डेल्टा यू पॉझिटिव्ह का इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होते इथे डेल्टा यू निगेटिव्ह का आहे का तर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होते ओके okay? इथं डेल्टा यू कसं आहे पॉझिटिव्ह आहे या केसमध्ये गॅसनी वर्क केलं पिस्टनवर आणि इथं पिस्टननी वर्क केलं गॅसवर म्हणजे हे वर्क जे आहे ते कसं असेल निगेटिव्ह असेल हे लक्षात ठेवायचं जर सिस्टीमनी वर्क केलं असेल तर ते घ्यायचं पॉझिटिव्ह आणि जर सिस्टीमवर वर्क परफॉर्म झाला असेल तर ते कसं घ्यायचं निगेटिव्ह लक्षात आलं का सगळ्यांच्या काय सांगितलं इफ सिस्टीम डज वर्क ऑन द सराउंडिंग देन इट इज टेकन ॲज पॉझिटिव्ह इफ द वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टीम देन द वर्क इज टेकन ॲज निगेटिव्ह जर सिस्टीमनी वर्क केलं तर पॉझिटिव्ह जर सिस्टीमवर वर्क झालं तर ते कसं घ्यायचं निगेटिव्ह आणि त्याच्या अपोजिट कोण असणार 
इंटरनल एनर्जी मधला चेंज जर वर्क पॉजिटिव आल तो डेल्टा यू निगेटिव आना है आ जर वर्क निगेटिव आल तो डेल्टा यू पॉजिटिव आना है आल लक्षा मजे वर्क आ डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी मधला चेंज हे दो कश है अपोजिट है वर्क पॉजिटिव डेल्टा यू निगेटिव वर्क निगेटिव डेल्टा यू पॉजिटिव आल ओके इधे अपन का बगा तो एक सिलेंडर सिल्डर घ हा जो है हा का है एक पिस्टन है या सिलेंडर मधे जस इधे दाखिल है तसच है बे सिलेंडर च क्लोज एंड है हे ओपन एंड है ओपन एंड मधे इत पिस्टन है तो पिस्टन जो है तो कसा है मसलेस फ्रिक्शनलेस मुबल सिलेंडर चा पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कि एवडा एरिया है इधे का बगा पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन मधे पुल के लिए पिस्टन असा मूव है मजे इत का फोर्स एप्लाय कु एप्लाय के इत जे ग्ला गैस मोलिक्यूल्स हैं पिस्टन वर वर्क एप्लाय के मजे ही फर्स्ट केस कु वर्क के गैस मोलिक्यूल्स ने को पिस्टन वर क्या वर्क या केस मधे कस है पॉजिटिव आना है मजे एक्सपांशन सा वर्क पॉजिटिव है डेल्टा यू निगेटिव है कॉम्प्रेसन सा वर्क निगेटिव है डेल्टा यू पॉजिटिव है ओके okay? मता इधे जी केस बगतो अपन ती है एक्सपांशन की पिस्टनला आउटवर्ड डायरेक्शन मधे जर तुम्हें पुल के गैस मोलिक्यूल्स ने पिस्टनला इकड़े पुश के लिए ना मे गैस मोलिक्यूल्स जे हैं इत कि फोर्स एप्लाय के पिस्टन वर तो प्रेसर इन टू एरिया एफ इज इक्वल टू का फॉर्म्यूला पी इन टू ए ए मे का हा क्रॉस सेक्शनल एरिया एवड फोर्स एप्लाय के हा जो पिस्टन है तो कितनी डिस्टन्स मधुन पूरे मूव जा डी एक्स एवड्या डिस्टन्स मधुन मूव जा डी एक्स डिस्टन्स जे है तो कस है स्मॉल डिस्टन्स है मजेच हे जे गैस मोलिक्यूल्स हैं फोर्स एफ एप्लाय के आउटवर्ड डायरेक्शन मध्य पिस्टन वर आ पिस्टन कितने डिस्टन्स मधुन मूव जा डी एक्स या डिस्टन्स मधुन मूव जा फोर्स एप्लाय एफ डिस्टन्स कि है डी एक्स आ हो पिस्टन वर वर्क के ते वर्क का डी डब्ल्यू आता डी डब्ल्यू का घल का तो डी एक्स अस डिस्टन्स घी एक्स है स्मॉल डिस्टन्स है म स्मॉल डिस्टन्स मधु मूव होने सा वर्क डन सुधा का स्मॉल आना है म डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फॉर्म्यूला का एफ इन टू डी एक्स डी डब्ल्यू चाह फॉर्म्यूला है एफ इन टू डी एक्स बरबर म आता डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अपन असपन लिखू शको पी इन टू डी व्ही बरबर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू का लिखू शको अपन पी इन टू डी व्ही अस का लिखल अपन तो बगा इधे बगा वर्क डन का फॉर्म्यूला का फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट आता एफ कि एप्लाय के संगित मैं फोर्स मे का प्रेसर इन टू एरिया इन टू का है डी एक्स एफ मे प्रेसर इन टू एरिया इन टू का डिस्प्लेसमेंट डी एक्स आता इत पी इन टू ए इन टू डी एक्स मे का एरिया इन टू डिस्प्लेसमेंट बगा ए मे हा एरिया है कि डिस्टन्स मधुन तो मूव जाए डी एक्स है यहाँ अपने का समझेल तो डी एक्स या डिस्प्लेसमेंट मधे वॉल्यूम मधे कि चेंज जा ओके डी एक्स हि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है आ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ए है डी एक्स एवडा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मधे वॉल्यूम कि फाइंड आउट कराए तो वॉल्यूम का डी व्ही इधे अपन का ए इन टू डी एक्स मजे का डी व्ही जस आप वॉल्यूम इज इक्वल टू का एरिया इन टू हाइट आत म एरिया कि है ए आ डी एक्स डिस्प्लेसमेंट सा वॉल्यूम का ए इन टू डी एक्स अल ओके म ए इन टू डी एक्स ऐवजी अपन डी व्ही पुटअप के लिए अपने फॉर्म्यूला मिलत वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इन टू डी व्ही आता डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इन टू डी व्ही का संगा माला इट इज द स्मॉल वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स पिस्प्लेसमेंट है कुछ पिस्टन की है 
का झाली डिस्प्लेसमेंट का तर गॅस मोलिक्युल्सनी एफ अमाऊंट ऑफ फोर्स अप्लाय केलं कोणावर पिस्टनवर आणि त्यामुळे त्या पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट डी एक्स झाली आणि गॅस काय झाला एक्सपांड झाला ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये किती वर्क झालं वर्क कुणी केलं सांगितलं मी गॅसनी पिस्टनवर द वर्क डन बाय द गॅस ऑन द पिस्टन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इज इक्वल टू पी इन टू काय असेल डी व्ही असेल मग सपोज आपल्याला डी व्ही याची व्हॅल्यू इनिशियल व्हॅल्यू फायनल व्हॅल्यू माहिती असेल की व्हॉल्युममधला चेंज किती आहे तर टोटल वर्क डन कसं काढायचं तर इंटिग्रेशन काय घेतो आपण डी डब्ल्यू घेतो टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू काय असतं इंटिग्रेशन डी डब्ल्यू मग इंटिग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू व्हॅल्यू काय आहे पी डी व्ही आता याच्यामध्ये इंटिग्रेशन पी डी व्ही असा फॉर्म्युला घेतला मग लिमिट कुणाचे असले पाहिजेत व्हॉल्यूमचे मग याच्यामध्ये व्ही वन टू व्ही टू असं मी लिहिते व्ही वन म्हणजे काय इनिशियल व्हॉल्यूम व्ही टू म्हणजे काय फायनल व्हॉल्यूम मग याच्यामध्ये पुढे जर आपण हे सॉल्व्ह केलं तर काय येईल बघा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ॲज इट इज तसंच ठेवलं आपण प्रेशर काय ठेवलेलं आहे कॉन्स्टंट ठेवलेलं आहे पी इंटिग्रेशन कुणाचं येणार डी व्हीचं आणि चेंज व्ही वन टू व्ही टू आहे मग वर्क डन इज इक्वल टू पी इन टू ब्रॅकेट व्ही टू मायनस व्ही वन असा आन्सर असेल कारण डी व्हीचं इंटिग्रेशन जे आहे डी व्हीचं ते काय येतं बघा डी व्हीचं इंटिग्रेशन असतं व्ही आणि लिमिट आहे त्याला व्ही वन टू व्ही टू आणि त्यामुळे तुम्ही सांगू शकता की डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इन टू व्ही टू मायनस व्ही वन असा इथे आपल्याला फॉर्म्युला मिळतो वर्क डन बाय द गॅस मोलिक्युल ऑन द पिस्टन वाईल एक्सपान्शन ऑफ द गॅस इज डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इन टू व्ही टू मायनस व्ही वन आता इथे जर व्ही टू ग्रेटर दॅन व्ही वन असेल तर वर्क पॉझिटिव्ह असणार जर व्ही टू लेस दॅन व्ही वन असेल तर वर्क निगेटिव्ह असणार बरोबर आणि व्ही टू ग्रेटर दॅन व्ही वन याचा अर्थ काय फायनल व्हॉल्यूम मोठा आहे कोणापेक्षा इनिशियलपेक्षा याचा अर्थ गॅस काय झाला एक्सपांड झाला आणि एक्सपान्शनसाठी वर्कची व्हॅल्यू कशी येणार मग पॉझिटिव्ह म्हणजेच व्ही टू ग्रेटर दॅन व्ही वन आहे तर वर्क कसं असेल पॉझिटिव्ह असेल व्ही टू लेस दॅन व्ही वन असेल तर वर्क कसं असेल निगेटिव्ह असेल ओके आणि ही जी केस आहे फायनल व्हॉल्यूम ग्रेटर दॅन इनिशियल हे म्हणजे एक्सपान्शन आणि त्यामुळेच एक्सपान्शनसाठी वर्क पॉझिटिव्ह आहे आणि ही जी केस आहे व्ही टू लेस दॅन व्ही वन इथं आहे कॉम्प्रेशन आणि कॉम्प्रेशनसाठी वर्क कसं आहे निगेटिव्ह आहे ओके म्हणून आपण काय म्हणतो की जर सिस्टीमनी वर्क केलं तर ते कसं असेल पॉझिटिव्ह आणि जर सिस्टीमवर वर्क झालं तर ते कसं असेल निगेटिव्ह असेल ओके तर आता इथे आपण काय बघितलं तर वर्क प्रेशर आणि व्हॉल्यूम यांचं रिलेशन बघितलं आणि आत्ता आपण बघितलं होतं की इंटरनल एनर्जी जी आहे ती दोन प्रकारे चेंज करता येते एक तर हीट सप्लाय केली जाते किंवा वर्क केलं जातं म्हणजे इंटरनल एनर्जी कॅन बी चेंज बाय टू वेज सेकंड आहे बाय हिटिंग आणि फर्स्ट कोणता आहे बाय हिटिंग आणि सेकंड आपण काय बघितलं होतं बाय डुईंग वर्क म्हणजे याचा अर्थ वर्क इंटरनल एनर्जीमधला चेंज आणि हीट यांचं एक रिलेशन असलं पाहिजे बरोबर आणि ते रिलेशन कसं फाइंड आउट करायचं बघा इथे आपण काय म्हटलंय डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इन टू व्ही टू मायनस व्ही वन आता फर्स्ट प्रोसेस आपण जी बघितली होती हिटिंगची प्रोसेस बाय हिटिंग इंटरनल एनर्जी जी चेंज केली जाते त्याच्यामध्ये क्यू इक्वल टू डेल्टा यू असं मी रिलेशन इथे लिहिते आता हे का लिहिलं का तर ज्या वेळेस हीट दिली जाते त्यावेळेस जेवढी हीट दिली तेवढी सगळीच्या सगळी हीट ही कशासाठी यूज झाली तर इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज करण्यासाठी हिटिंगच्या प्रोसेसमध्ये वर्क केलं गेलं का नाही हिटिंगच्या प्रोसेसमध्ये वर्क केलं जात नाही त्यामुळं वर्कची व्हॅल्यू झिरो असते त्यामुळं जेवढी हीट सप्लाय झाली तेवढी सगळी हीट ही फक्त कशासाठी वापरली जाते इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज करण्यासाठी आणि म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की हिटिंगच्या प्रोसेसमध्ये क्यू इक्वल टू काय असतं डेल्टा यू असतं ओके त्यानंतर जी आपण वर्कची प्रोसेस बघितली बाय डुईंग वर्क त्याच्यामध्ये आपल्याला काय समजलं तर डेल्टा यू इज इक्वल टू काय असतं मायनस डब्ल्यू आत्ताच सांगितलं ना मी की इंटरनल एनर्जीमधला चेंज हा अपोजिट आहे कोणाच्या वर्कच्या जर वर्क पॉझिटिव्ह आहे डेल्टा यू निगेटिव्ह आहे 
जर वर्क निगेटिव है तो डेल्टा यू कसा है पॉजिटिव है मन मनू शको कि डेल्टा यू इक्वल टू का मैनस डब्ल्यू मत जर आप इन जनरल हा दो कंबाइन के स्पेसिफिक प्रोसेस न न घेता अपन का दोनों रिनेशन्स जे हैं तो कंबाइन करूया म डेल्टा यू इक्वल टू क्यू है डेल्टा यू इक्वल टू मैनस डब्ल्यू है म डेल्टा यू इक्वल टू क्यू मैनस डब्ल्यू अस एक रिनेशन तैयार हो दोगा यूज करूँ डेल्टा यू इक्वल टू का क्यू मैनस डब्ल्यू ओके मै क्यू इज इक्वल टू का डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू क्यू इक्वल टू का डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू क्यू इतला हा मैनस डब्ल्यू इकड़े आला मैं क्यू इक्वल टू का डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट का है क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आता क्यू मे का अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सीस्टीम सीस्टीमला दिल्ली हीट हे कि है क्यू है डेल्टा यू मे का सीस्टीम का इंटरनल एनर्जी मधे चेंज डब्ल्यू मे का वर्क डन ऑन द सराउंडिंग ओके आता इधे लक्षा ठेवा ज्यास सीस्टीमला हीट सप्लाय के लिए जे वेस सीस्टीम का करते थोड़ी हीट हि स्वत इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज करनापरते थोड़ी हीट हे सराउंडिंग वर्क करना यूज करते हे स्टेटमेंट जे है तो मे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता इधे अपन लिखल है तैरु अपन दे वर्ड्स मधे कन्वर्ट करूया अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सीस्टीम इज पार्शियली यूज फॉर इन्क्रीजिंग और चेंजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली यूज फॉर डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग ओके स्टेटमेंट व्यवस्थित लक्षा ठेवा का स्टेटमेंट है अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सीस्टीम इज पार्शियली यूज फॉर चेंजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली यूज फॉर डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग ओके दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सगैंक समझ लगे बच्चे का लक्षा ठेवा जर फक्त हीट के क्यू इक्वल टू डेल्टा यू आना कारण वर्क डन ची वैल्यू जीरो ज्यास वर्क के वेस क्यू इक्वल टू का डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ओके डब्ल्यू कसा का पी इंटू डेल्टा व्ही कराए पी इंटू वी टू माइनस वी वन ओके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सग समझ लगा बच्चे महत्वाचार कन्सेप्ट को जर एक्सपांशन गैसच तो गैसनी पिस्टन वर वर्क के एक्सपांशन सा इंटरनल एनर्जी मधे डिक्रीज है क्या डेल्टा यू निगेटिव आल वर्क गैस कड़ून के लिए गलते पॉजिटिव आल ओके सेकेंड अपन बगित जर कॉम्प्रेसन कॉम्प्रेसन इत का होते फाइनल वॉल्यूम कमी आता इधे वर्क डन निगेटिव आत पॉम्प्रेसन मधे गैसला एनर्जी मिलते गेन होते इंटरनल एनर्जी मधे का हो इन्क्रीज हो तो बराबर मजे वर्क आ डेल्टा यू हे कहत अपोजिट है वर्क पॉजिटिव आल डेल्टा यू निगेटिव वर्क निगेटिव आल डेल्टा यू पॉजिटिव ओके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट का है तर क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ओके